Easy Tissue presents Best News Presenter Awards 2023. Powered by Walton. Co powered by Minister Air Conditioner. Home Appliance Partner Baxon Electricals and Electronics. Education Partner Baseby Cambrian Education Group. Real Estate Partner Online Properties Limited. Hospitality Partner Holiday Inn Dhaka. In association with Top 10 Mart Limited. Popular Life Insurance Company Limited. Mumtaz Face Wash. Impulse Hospital, BTEC Expert Hair Care Oil, Bhaiya Housing, Alok Healthcare and Hospital, Lubricant Partner, Box Lubricant Bangladesh Limited, and Jewelry Partner, Diamond House. প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটি নিউজ আয়োজিত ইজি টিস্যু প্রেজেন্টস বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডস 2023 এই বিশেষ পর্বে আপনারা জানেন আমাদের এই বিশেষ আয়োজনের মূল পরিকল্পনায় ছিলেন আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব ডক্টর মাহফুজুর রহমান স্যার গত আগস্টে তার পরিকল্পনায় এবং আমাদের সম্মানিত নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন স্যারের দিক নির্দেশনায় আমাদের শুরু হয় বিশাল কর্মযজ্ঞ প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে পাঁচশোর অধিক রেজিস্ট্রেশন জমা পড়ে সেখান থেকে একশো জনকে নিয়ে আমরা চলে যাই প্রিলিমিনারি মিট আপে এবং সেখান থেকেই বিজ্ঞ বিচারকরা পেয়ে যান সেরা তিরিশ জন এই তিরিশ জনকে নিয়ে আমরা চলে যাই দ্বিতীয় রাউন্ডে এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে বিচারকরা কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নেন সেরা ষোলো জনকে এবং এই ষোলো জনকে নিয়ে আমরা চলে যাই তৃতীয় রাউন্ডে এই তৃতীয় রাউন্ড থেকেই আমরা পেয়ে যাই সেরা দশ জন আর এই সেরা দশজনকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা গ্র্যান্ড ফিনালিতে গ্র্যান্ড ফিনালিতে এই সেরা দশজন কারা আমরা প্রথমে একটু দেখে নিই কথা নাহিয়ান বাবলি ইয়াসমিন ফয়সাল মাহমুদ হাসানুল বান্না মাহাতির সামুল হক জাকিয়া উজমা হাসান ফারজানা ইয়াসমিন এবং রেজওয়ান নুর রহমান দর্শক আপনারা এই সেরা দশজনকে সবাই চেনেন একজন নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে কিন্তু আমরা এজি নিউজ পরিবার চেষ্টা করেছি তাদেরকে একটু ভিন্নভাবে জানবার তাই আমরা সেরা দশজনকে আবারও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একটু ভিন্নভাবে একটু গভীরভাবে বলছি এমন একজনের কথা যিনি করোনাকালীন সময়ে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল থেকে তার জার্নিটি শুরু করেন তারপর টেলিভিশনে অনেক রিজেকশনের পর আজ তিনি একজন সফল নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন তিনি আমাদের এই প্রতিযোগিতা এসেছিলেন তার সক্ষমতাকে তুলে ধরবার জন্য বলছি কথা নাহিয়ানের কথা এটি নিউজ আয়োজিত বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমি কথা নাহিয়ান সেরা দশে আছি আমি বর্তমানে এন টিভিতে কর্মরত আছি প্রায় দু বছর ধরে এবং এর আগে আমি ছিলাম একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বামান্ন টিভিতে এটির পিছনে খুবই সুন্দর এবং ছোট্ট একটি গল্প আছে আমার যখন থেকে বানান করে পড়তে শেখা বাক্য গঠন শব্দ গঠন তখন থেকে আমার বাবা আমাকে খুব জোরে জোরে পেপার পড়তে বলতেন এবং তাকে প্রতিদিন সকালে আমি পেপার পড়ে শোনাতাম তো এরপরে এরপরের ধাপে ছিল যখন আমরা খবর দেখতাম টিভিতে নিচে যে নিউজ স্ক্রল যেত আমি সেটা জোরে জোরে বাবাকে পড়ে শোনাতাম এবং আমি খেয়াল করলাম এবং আমার পরিবারের সদস্যরা খেয়াল করলাম আমি যখন সেই লেখাগুলো পড়ছি আমি ঠিক নিউজ যেভাবে পড়ে আমি সেভাবে পড়ে শোনাতাম সে থেকে আমার বাসা এবং আমার নিজের মধ্যেও একটি অনুপ্রেরণা কাজ করতো যে একদিন বড় হয়ে আমি ওই জায়গাটায় বসে নিউজ পড়ব এটি পুরোপুরি আমি বলবো আমার বাবার অনুপ্রেরণাতেই আজকে আমি কথা না হিয়ান আজকে আমি এন টিভিতে নিউজ পড়ছি এবং এটি নিউজ প্রেজেন্টার বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডে আমি সেরা দশে স্থান পেয়েছি আমি যখন ঠিক করোনার কঠিন সময় মানুষ পার করছে আমার তখনই আমার আসলে এই এই জগতে আসা সংবাদ উপস্থাপনায় আমি খুবই একটি অনলাইন পোর্টাল দিয়ে আমার সংবাদ উপস্থাপনা শুরু করি বেশ কয়েকটা চ্যানেলে আমি ইন্টারভিউ দিয়েছি কিন্তু সেখান থেকে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে একটি কারণে যে আমি কেন একটি অনলাইন পোর্টালে নিউজ পড়ছি কেন আমি কোনো টেলিভিশন মাধ্যমে নেই তো এই যে এত কষ্ট করে এরপর আমার এন টিভিতে আসা আমি অনেক অল্প অল্প করে শিখতে শিখতে এখানে এসেছি সৃষ্টিকর্তারও ইচ্ছা ছিল এবং আমার প্রবল মনোবল শক্তি ছিল যার জন্য আজকে আমি এখানে আসতে পেরেছি একদিন হঠাৎ করে আমাকে আমার এন টিভির একজন সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার আমাকে বললেন যে একটি অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতা হচ্ছে তুমি কি সেখানে অংশগ্রহণ করবে কিনা 
তার নাম আসলে না বললেই নয় মুমতাহিনা হাসনাত ঋতু আসলে তার কথা মতোই আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং আজকে তিনটি ধাপ পার হয়ে আমি যে সেরা দশে এসেছি এটা আমার জন্য আসলে অনেক বড় পাওয়া নিউজে আমরা লাইভ দিচ্ছি বাজার দর জানছি যানজটের অবস্থা জানছি হরতালে কিভাবে মানুষজন স্ট্রাগেল করছে সেগুলো জানছি কিন্তু আমরা জানি যে সেগুলো কিন্তু আমাদের স্ক্রিপ্টেড থাকে আমরা হয়তো অটো কিউব দেখে পড়ছি স্ক্রিপ্ট দেখে পড়ছি আগে থেকে আমাদের বলে দেওয়া হচ্ছে পিসিআর থেকে কিন্তু এখানে আসার পরে হঠাৎ করে আপনাকে বলবে কোন একটি বিষয়ের উপর লাইভ দিতে এবং কোনো রকমের স্ক্রিপ্ট ছাড়া ইনস্ট্যান্ট আপনার মাথায় কি আসবে এই যে আমাদের এত দিনের যাত্রার যে একটি পরীক্ষা যাচাই করছে ওখানে বসে যে আসলে এই দুই বছরে নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসলে কি শিখেছি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বা কতটুকু নিতে পেরেছি এটা দেওয়াটা আমার মনে হয়েছে যে এটা আসলে অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জিং এপিসোড ছিল এবং এর জ্যামজট নিয়ে একটি লাইভের আমাকে বলা হয়েছিল করতে এবং সেটা যখন আমি উপস্থাপন করলাম আমি একটি লাইন বলে ফেলেছিলাম যে আমি যতদূর জানি আজ সপ্তমী কি দেখছেন রাজধানীর অবস্থা ঠিক তখন ওই মুহূর্তে আমি লাইফটা শেষ করার পরপরই আমাকে একজন শ্রদ্ধে বিচারক মণ্ডলী থেকে একজন বললেন যে আমি যতদূর জানি কথাটি যখন আমি হট সিটে বসে আছি প্রেজেন্টেশনে তখন আমি কখনোই বলতে পারবো না আপনি অনেয়ারে এমন কিছু বলবেন না যেটা আপনার ক্রেডিবিলিটি নষ্ট করে দেয় আপনি কি বলেছেন আজকে সপ্তমী আমি যত দূর জানি এটা একেবারে নৌন এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আপনি হয় জানেন না জানেন না আমি বলবো যে আক্ষরিক অর্থে আমি সেদিন জানতে পেরেছি যে এই কথাটা আসলে আমার কখনো বলা যাবে না কথা না হিয়ান এটিএন নিউজ প্রেজেন্টেশন অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে সেরা দশে আছে আমি তার শিক্ষক হিসেবে এটুকু বলতে পারি যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আমাদের বিভাগভিত্তিক যে প্রতিযোগিতায় সেখানে দারুণভাবে তার প্রেজেন্টেশন দিয়ে সে সবাইকে মোহিত করত এরপর সে যখন পেশা জগতে গেছে প্রফেশনাল লাইফে আমরা তার সংবাদ পাঠ যখন দেখি টিভির পর্দায় তখন দেখতেও যেমন ভালো লাগে কানে মিষ্টি একটা কণ্ঠ যখন আসে সেটাও ভীষণ ভালো লাগে পরিচিত মুখ সেটিও একটি অন্য অনন্য ভালো লাগার জায়গা কথা ভীষণ হাসি খুশি সে তার চারপাশের মানুষকে তার কথার মধ্যে দিয়ে দারুণভাবে মুগ্ধ করে রাখতে পারে এবং টিভির পর্দাতেও সেটি ফুটে ওঠে আমি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি সাত বছরের নিউজ প্রেজেন্টার ক্যারিয়ারে অনেক চড়াই উচ্চায় পার করেছেন তিনি কিন্তু কখনো দমে যাননি তার জার্নিটা একটু ভিন্ন রকমই ছিল তার অডিশনে অনেক অনেক পার্টিসিপেন্টকে হারিয়ে তিনি ছয় মাসের একদম কঠিন পরীক্ষা দিয়ে নিউজ প্রেজেন্টার হতে সক্ষম হয়েছেন বলছি মোহাম্মদ সাইমুল হকের কথা শুনে আসি তার গল্প আমি মোহাম্মদ সাইমুল হক এটি নিউজে নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে আছি বিগত সাত বছর যাবৎ নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে আসার ক্ষেত্রে আমার একটা জার্নি ছিল ভালো একটা জার্নি ছিল দেখা গেছে যে আসলে অনেক জায়গায়ই আমরা আবেদন করছিলাম কিন্তু আসলে পাচ্ছিলাম না পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল যে সবাই আসলে বিভিন্ন কোর্স করে বা এই বিষয়ে একটু জানার জন্য হয়তো বা একটা কোচিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে তো ওইভাবে আমিও একটা কোচিং সেন্টারে বা এভাবে যারা শেখায় তাদের কাছে আমি গেলাম পাঠশালাতে আমার শেখা নিউজ প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে করতে হয় নিউজ বিষয়টাকে কিভাবে ধারণ করতে এই বিষয়গুলো সেখান থেকে আমি শিখেছি আমার যাত্রার শুরুতে আসলে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে তার পরবর্তীতে আমাকে হয়তো স্ক্রিনের সামনে এখন আপনারা দেখতে পান অনেক পরীক্ষা অনেক ধাপ অনেকগুলো মনে হচ্ছে যে কি বলবো যে একদম শুরু থেকে যদি বলি তিনশো চুয়ান্ন জন আমরা অডিশন দিয়েছিলাম অডিশন তিনশো চুয়ান্ন থেকে ত্রিশ জন ত্রিশ জন থেকে পরবর্তীতে পনেরো জন এবং পরবর্তীতে সাতজনে আমরা টিকেছিলাম তার মধ্য থেকে আমরা চারজন আমাদের ওই সময়ের ব্যাচে চারজনকে সিলেক্ট করা হয়েছিল মানে ভাগ্যক্রমে সেই চারজনের মধ্যে আমিও একজন এটি নিউজ যখন একটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিল যে বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডস টু আয়োজন করবে তখন আসলে অন্যান্যদের মতো আমিও যখন এই প্রমোশনটা দেখলাম দেখার পরে মনে হলো যে যেহেতু আমি নিউজ সেক্টরের সাথে আছি নিউজ প্রেজেন্টেশনের সাথে আছি আমিও এখানে অংশগ্রহণ করতেই পারি টেকা না টেকা সেটা পরের বিষয় ওই চিন্তা থেকেই আসলে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এক একজন এক একটা চ্যানেলে কাজ করি তো আমাদের সবার এক সাথে দেখা আমাদের চ্যানেলে যারা নিউজ প্রেজেন্টেশনে যারা আছে তাদের সাথে তো দেখা হয়ই 
কিন্তু অন্যান্য চ্যানেলে বা অন্যান্য টিভি সেন্টারে যারা কাজ করছেন তাদের সাথে কিন্তু ওভাবে আমাদের সরাসরি দেখা হয় না হয়তো ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে তারা হয়তো আমাদের সাথে আছেন কিন্তু সরাসরি যে একটা ভাবের আদান প্রদান ভাবের বিনিময় সেইটা আসলে হয়ে ওঠে না তো এইটা ভালো লেগেছে যে আমরা বিভিন্ন চ্যানেলের যারা প্রেজেন্টার আছে তারা সবাই একটি মঞ্চে অংশগ্রহণ করার জন্য একসাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং নিজেদের মধ্যে অনেক মানে শেয়ারিং ছিল টকস পর্বটাতে আসলে আমরা আগে থেকে কোনো প্রিপেয়ার ছিলাম না তাৎক্ষণিক কিছুক্ষণ আগে হয়তো আমাদের হাতে বিষয়গুলো তুলে দেওয়া হয়েছিল যে এই বিষয়গুলো থেকে নির্বাচন করতে হবে বিষয়গুলো তো তখন আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আরে বাবা কিভাবে কি করব এই রকম একটা অবস্থা তখন আমার কাছে এটা খুব কঠিন মনে হয়েছিল সাইমুল আমাদের বাগিনা স্কুলের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি কবিতা আবৃত্তি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খেলাধুলা এই সবের সব কিছুর পিছনেই ওর একটা আগ্রহ আমরা ছোট থেকেই দেখতে পারছি তো পর্যায়ক্রমে ও যখন টিভিতে নিউজ যে আসে এটা আমাদের মামা হিসাবে বা আত্মীয় স্বজন হিসাবে আমরা যারা আছি সবার কাছেই এটা অত্যন্ত একটা গর্বের বিষয় আপনাদের যে অনুষ্ঠানে ও টপ টেনে আসছে এটাও আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় আমরা আশাবাদী আল্লাপাক এই সাইমুলকে আরও অনেক উপরে নিয়ে যাব डिग्री सम्पन्न कर সংবাদ উপস্থাপনায় আসা আমি কাজ করেছি এটিএন বাংলা মোহনা টেলিভিশন এবং বর্তমানে এন টিভিতে কর্মরত আছি সংবাদ উপস্থাপনায় আসার অনুপ্রেরণা যদি বলতে হয় অবশ্যই আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেই সময়ের জনপ্রিয় যারা ধারাভাষ্যকার এবং সংবাদ উপস্থাপক ছিলেন তাদের কাছ থেকে আমি একটা বড় অনুপ্রেরণা পেয়েছি পেয়েছে আমার পরিবারের কাছ থেকে একজন ভালো বক্তা হিসাবেও আমি বেশ কয়েকবার পুরস্কৃত হয়েছি জাতীয় এবং বেসরকারিভাবে তো সব কিছু মিলে সংবাদ উপস্থাপনাটা আমার কাছে একটি ভিন্ন মাধ্যম মনে হয়েছে আমরা আসলে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পেশায় জড়িত আছি এবং প্রত্যেকটি পেশাই চ্যালেঞ্জিং আমি বলবো সংবাদ উপস্থাপনাটা আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং আমি যেহেতু সংবাদ উপস্থাপনার পাশাপাশি একটি প্রাইভেট ব্যাংকে কাজ করছি সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার একটি কাজের সাথে আমি যখন একেবারে আমার পারফর্মিং আর্টের সাথে যাই সেক্ষেত্রে একটা বড় স্ট্রাগল ছিল সেখানে সেই কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া সেই সাথে সংবাদ উপস্থাপনা সময়ের দিক থেকে সব কিছু দিক থেকে আরেকটি বিষয় বলতে চাই আমি একজন বিশেষ শিশুর মা সেক্ষেত্রে পারিবারিক বিষয়ে আমার একটি বড় স্ট্রাগল এবং চ্যালেঞ্জিং ছিল আজকে আমার এতটুকু পথ চলাতে সেটিও একটি বড় অনুপ্রেরণারও জন্ম দিয়েছে সাথে আমাকে চ্যালেঞ্জও নিতে হয়েছে এটি নিউজ আয়োজিত বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার তেইশে আসা একেবারেই বলবো আমাদের একটি সংগঠন আছে এন এবং সেখানে আমি খবর পেয়েছি আমাদের প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে খবর পেয়েছি এবং সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমেই আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন তারপরে এই তো লম্বা একটি পথ চলা আসলে প্রতিযোগিতায় সবগুলি পার্টি অনেক কঠিন ছিল প্রথম ধাপ একেবারে প্রিলিমিনারি পার্টটা ছিল তারপরে দ্বিতীয় ধাপ আমার কাছে মনে হয়েছে আমি একজন সংবাদ উপস্থাপক আমি ওইভাবে করে কখনোই টক শো বা যেটি আমাদের এখন একটি নতুন ঘরানা তৈরি হয়েছে টক শোতে আমার কখনোই কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু এই বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডসে এসে আমাকে আসলে টক শো কীভাবে পরিচালনা করতে হয় সেটি সঞ্চালনার একটি বিষয় আমাকে সে পরীক্ষার মধ্য দিয়েও আসতে হয়েছে তো সেটি আমার কাছে একটু চ্যালেঞ্জিং লেগেছে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি প্ল্যাটফর্মে যখন এই প্রতিযোগিতাটি শুরু হলো আসলে শেখার তো কোনো শেষ নেই আমি এখনও মনে করি আমার এই ষোলো বছরের দীর্ঘ সংবাদ উপস্থাপনার প্রতিটি দিনই নতুন প্রতিটি দিনই হচ্ছে নতুন করে শেখার কিছু আমি এখানে এসে আমার বিজ্ঞ যাচ্ছিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি ইভেন আমার আমার যারা ফেলো ফেলো মেটসে আছেন আমার যারা জুনিয়র আছেন আমার যারা সিনিয়র আছেন তাদের কাছ থেকে আমি এখনও শিখছি আগামীতেও শিখবো এবং যতদিন এই এই মিডিয়াতে বা এই এই ধারার সাথে আমি 
আছি ততদিনই আমার শেখার দিন আসলে গ্র্যান্ড ফিনালে টপ টেনে অবশ্যই নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেখার একটি ইচ্ছা সবারই থাকে তেমনি আমিও আশা করছি আমার কষ্ট আমার যোগ্যতা আমার ধৈর্য এবং আমার এতদিনের অধ্যাবসায় দিয়ে আমিও ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটি যেন দখল করতে পারি আপনাদের দোয়ায় একজন সফল উদ্যোক্তা এবং সফল নিউজ প্রেজেন্টার পরিবারের একমাত্র সন্তান পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকেন পরিবার হিসেবে মেনে নিয়েছেন তার সহকর্মীদের সুখ দুঃখগুলো ভাগাভাগি করছেন তাদের সঙ্গেই সফল নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে যেমন নিজেকে পরিচিত করেছেন তেমনি একজন টকশো প্রেজেন্টার হিসেবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয় সিয়াম রেজওয়ান হ্যালো আমি সিয়াম রেজওয়ান এটি নিউজে কর্মরত আছি দুই হাজার বারো থেকে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে এটা আমার পরিচয় সংবাদ উপস্থাপনার বাইরে যদি বলতে হয় আমি রাজশাহীর ছেলে রাজশাহীতে বেড়ে ওঠা স্কুল কলেজ রাজশাহীতে এর পরবর্তীতে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইনস্টিটিউট অফ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির আন্ডারে বিএসসি করেছি পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসে এমবিএ করেছি মার্কেটিংয়ে আর এর পরবর্তীতে ছোটোখাটো ব্যবসা করা হয়েছে ব্যবসা এখনও করছি সেই সাথে সাথে একেবারে যদি বলি স্থায়ী হিসেবে নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবেই আছে শুরুতে যেমনটি বলছিলাম যে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে সিয়াম রেজওয়ানকে সব অনেকেই চেনে নিউজ প্রেজেন্টারে আসার ইচ্ছাটা শুরুতে আমার মায়ের কাছ থেকে মা চাইতো ছেলে নিউজ প্রেজেন্টার হোক সে হিসেবেই এটি নিউজে সিভি ড্রপ করি যদিও সে সময় আমাকে বলা হয়েছিল যে এখন প্রেজেন্টার নেওয়া হবে না কিন্তু বলা হয় যে বাবা মার দোয়া অনেক সময় কাজে লেগে যায় সেই কাজে লাগার একটা প্রমাণ আমি পেয়েছি চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতে আমি অডিশনের জন্য ডাক পাই এরপরে অডিশন অডিশন দেওয়ার পরে দুই হাজার আগস্ট থেকে আমি সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে এখানে কাজ করছি আসলে ঢাকা শহরে আসার পরে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে আর সেটা যখন আপনি কর্মক্ষেত্রে চলে ঢুকে যাবেন তখন কিন্তু এটা আরও বেশি পরিমাণে আপনাকে অনেক বেশি চাপ সহ্য করে অনেকভাবে তৈরি করে ভেঙে সেই জায়গাটায় আসতে হয় যখন আমি দুই হাজার প্রথম ঢাকায় আসি তখন আমি একেবারে ঢাকা অচেনা আমার কাছে আমি ঢাকা শহরে আসলাম যেহেতু একজন ছেলে ছেলে হিসেবে আমি তখন সেই সাথে সাথে ছাত্র আমার চিন্তা ছিল নিজের কিছু করতে হবে সাধারণত ছাত্ররা যা করে টিউশনি করে আমিও ঠিক সেইভাবে টিউশনি করেছি টিউশনি করে আমার সাথে সাথে দুই হাজার থেকে এখানে কাজ করা নিজের যে উপার্জন সে উপার্জনের সাথে আপনারা জানেন একজন সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে আউটফিটটা অনেক বেশি পরিমাণে নজর দিতে হয় সে নজর দেওয়ার ব্যাপারটাই যদি আসতে হয় তাহলে শেষ যে আমি বললাম টিউশনের কথাটা সেখান থেকে উপার্জন করে নিজের লেখাপড়ার খরচ করে পরবর্তীতে সেখান থেকে আবার টাকা বাঁচিয়ে নিজের আউটফিটটা তৈরি করা আর যে কথাটা আমি বারবার বলছিলাম যে সংগ্রামের কথা বা নিজেকে বারবার ভেঙে আবার নতুন করে গড়ার কথা আসলে আপনি যখন একটা প্রতিষ্ঠানে আসবেন সে প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আপনার সে যোগ্যতাটা তৈরি করতে গেলে আপনাকে যে মানুষ গ্রহণ করবে সে গ্রহণ যোগ্যতাটা আগে তৈরি করতে হবে দুই হাজার বারো থেকে আমি বলছিলাম শুরুতে যে আমার সংবাদ উপস্থাপনা হিসেবে যাত্রাটা আসলে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে যাত্রাটা আসলে শুরু হয়েছে সংবাদ উপস্থাপনা পেশায় যখন এসেছিলাম তখন আমাদেরকে অডিশন দিতে হয়েছিল অডিশন দেওয়ার পরে যখন আমি সিলেক্ট হয়েছিলাম তারপরে আমার ড্রাই রানের পর্যায়টা ছিল ড্রাই রান থেকে পরবর্তীতে একেবারে ফাইনালি নিউজে আমি বসতে পেরেছি আর যখন এটিএন নিউজ বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এর আয়োজন করলো তখন রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টা যখন আসলো তখন মনে হলো আবারও সেই সুযোগের হাতছানি বিচারকদের সামনে সম্মানিত বিচারকদের সামনে নিজেকে দাঁড়াক পড়াতে হবে সেখান থেকে বিচারকরা আবারও আমাকে একশো থেকে নিয়ে আসবেন টপ থার্টির মধ্যে সেখান থেকে যদি আবারও নিজেকে প্রমাণ করতে পারি সেখান থেকে আমি টপ ফিফটিন সিক্সটিন অথবা টপ টেনে ধীরে ধীরে আসবো আর এই যে একটা যাত্রা সে যাত্রাটা কিন্তু একেবারে শুরুতে দুই হাজার বারোতে আমার যাত্রাটা যেমন ছিল তেমনই অডিশনের পরে ড্রাই রান ড্রাই রানের পরে ফাইনাল নিউজে বসার মতো আমার কাছে মনে হয়েছে মনে হলো যে চ্যালেঞ্জটা একটু নিয়ে দেখি আমি কি পারবো আমি কি পারি এই আমি পারবো বা পারি কি না এটা যাচাই করার জন্যই মূলত রেজিস্ট্রেশনটা করা আর এখন আমি টপ টেনে আছি আসলে আমরা সংবাদ উপস্থাপক আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে স্বনামধন্য চ্যানেলে সংবাদ উপস্থাপনায় আছি সেক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ আমরা প্রতি ঘন্টাতেই করি বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্স টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এর হয়তো বা সেদিনের পারফরমেন্সটা আমাদের কাছে খারাপ হতে পারে তাই বলে আমরা যারা এখানে আছি বা আমরা বিভিন্ন চ্যানেলে কাজ করছি তারা যে খারাপ প্রেজেন্টার তা না এক্ষেত্রে যদি আমাকে বলা হয় যে আপনি টপ 
ফেব্রুয়ারি 3 সেরা দেশ সেরা হতে পারবেন কিনা আত্মবিশ্বাসটা তো যে কোনো সংবাদ উপস্থাপকেরই থাকা উচিত বা থাকতে হয় সে আত্মবিশ্বাসটা মনে হয় আছে বাকিটা সম্মানিত বিচারকগণ আমার পারফরম্যান্স দেখে বিচার করবেন আর আপনাদের দোয়া থাকলে হয়তোবা ভালো কিছু হবে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন মাস্টার্স করেছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে 2006 সালে বাংলা পঠনে জাতীয় শিশু একাডেমি থেকে গোল্ড মেডেলিস্ট হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শুনে আসি বাবলি ইয়াসমিন এর কথা হ্যালো আমি বাবলি ইয়াসমিন আমি একজন সংবাদ পাঠিকা গত প্রায় 12 বছর ধরে আমি এই পেশায় রয়েছি আমি কাজ করছি দেশ টেলিভিশনে এর আগে আরও তিনটি চ্যানেলে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে আমি মূলত আমার পড়াশোনার কথা যদি বলতে চাই আমার ফিজিক্সে আসলে অনার্স কমপ্লিট করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মাস্টার্স কমপ্লিট করা হয়েছে পছন্দের কথা যদি বলতে আসি একেবারে ট্রাভেল ফ্রিক বলতে যা বোঝাই আমার পছন্দের কাজ হচ্ছে ঘোরাফেরা করা নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসার কথা বলতে গেলে আসলে ছোটোবেলা থেকেই বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণের বাংলা বা সুন্দর করে কথা বলা আবৃত্তি করা এই বিষয়গুলোর প্রতি একটা অন্যরকম ফ্যাসিনেশান কাজ করতো আমার নিউজ পড়া দেখতাম টেলিভিশনে আমার ছোটোবেলা থেকে নিউজটা দেখা হতো কি সুন্দর করে তারা নিউজ পড়ছেন সিনিয়ররা সেটা দেখতাম এসএসসি পরীক্ষার পর একটা কলেজে ভর্তি হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা গ্যাপ টাইম ছিল আমাদের এক মাস দুই মাসের একটা গ্যাপ টাইম তখন পেতাম সে সময় আমার ঢাকা চলে আসা হয় আমার বাড়ি যেহেতু বগুড়া আমি ঢাকায় চলে আসি বাবা মাকে ছেড়ে তো ওই সময়টাকে আমি কাজে লাগানোর কথা ভাবছিলাম তো ওই এর মধ্যে আমি পত্রিকাতে দেখতে পেলাম যে একটা বিজ্ঞাপন ছিল সেখানে যে যারা সংবাদ পাঠ করতে চায় তাদের জন্য একটা কোর্স করানো হচ্ছে তো সে সময় আমার সেই কোর্সটুকু করা হয় এবং তারপর থেকে এই কোর্স যেহেতু করা হয়েছে তখন আকর্ষণটা আরও বেশি বেড়ে যায় এই ফাঁকে একটু বলে রাখি আমার বাংলা ভাষা শুদ্ধ উচ্চারণ এগুলোর প্রতি যে ফ্যাসিনেশান তার জন্য একটা উদাহরণ হতে পারে আমি দু সালে জাতীয় শিশু একাডেমি থেকে গোল্ড মেডেলিস্ট হই প্রথম স্থান অধিকার করি বাংলা পঠনে অনুপ্রেরণার কথা বলতে গেলে আমি যখন আসলে মা আমাকে সবসময় বলতেন যে তুমি নিজে কিছু একটা করো আর আমার নিজের থেকে অনুপ্রেরণা আসতো যে সবসময় বাবার কাছে হাত পেতে টাকা নেব না নিজের কিছু করতে হবে একটা ইনকাম সোর্স থাকতে হবে আর অত ছোটোবেলায় আসলে ইনকাম সোর্স হবার মতো ফুল টাইম জব করার মতো ক্যাপাসিটিও আমার ছিল না তো এসএসসির পরপরে আমি কোর্সটি কমপ্লিট করি এবং তারপর টুকিটাকে চেষ্টা করি কিন্তু যেহেতু আসলে তখন অনেক ছোট আমি তো ওই সময়টা নিউজ প্রেজেন্টার হবার বয়সটুকু আমার হয়নি বিভিন্ন জায়গায় আমাকে এ কথাটি বলছিল যে আপনার তো আসলে বয়স হয়নি নিউজ প্রেজেন্টার হবার তো তখন আমি রেডিওতে শুরু করি একটা অনলাইন রেডিওতে আমি প্রথম প্রেজেন্টেশনটা শুরু করি সেখানে আমি সুযোগ পাই এবং পরবর্তীতে যখন আমার এইচএসসি কমপ্লিট হয়ে যায় তখন জিরবির মাধ্যমে আসলে আমার যাত্রা শুরু হয় এসএসসির পরই আমার বাবা মাকে ছেড়ে আমি ঢাকায় চলে আসি তো এবং সেই সাথে আমার এই ভেতরে এই বিষয়টা কাজ করত যে আমার কিছু করতে হবে আমার নিজের খরচটা আমি নিজে জানাবো বাবার কাছে হাত পেতে টাকা নিব না এই বিষয়গুলো যে মানুষগুলোর মধ্যে কাজ করে আমার সাথে অনেকেরই হয়তো বা কমন পড়বে তারা জানে যে তাদের লাইফের প্রত্যেকটা স্টেপে যখন নিজে নিজে সব কিছু করতে হয় তখন তাদের সব জায়গাতেই আসলে স্ট্রাগলটা থেকে যায় সেই স্ট্রাগলটা আসলে একটা দুটা নয় প্রত্যেকটা স্টেপেই অনেকগুলো স্ট্রাগল আসলে ফেস করতে হয় আমার মনে হয় যে আমি এখনও স্ট্রাগল করছি এই প্রতিযোগিতার কথা প্রথমে আমি আসলে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি আর আমার দুজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন টেলিভিশনে আসলে আমাদের অনেক বন্ধু থাকেন অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী থাকেন তারা আমাকে আর কি বলছিলেন যে তোমার এখানে রেজিস্ট্রেশন আসলে করা উচিত বিশেষ করে সময় যখন শেষ হয়ে গেল আর কিছুদিন সময় বাড়ানো হলো তখন আমাকে বলা হলো যে তুমি এখনও কেন রেজিস্ট্রেশন করো নি রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলো তো তাদের উৎসাহে এবং সেই সাথে দেখলাম যে এটা একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম এই প্রথম বাংলাদেশে নিউজ প্রেজেন্টারদের জন্য এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে যেখানে নানান চ্যানেল থেকে আমরা আসবো নিজেদের মধ্যে কম্পিট করব এটা একটা দারুণ ব্যাপার তো সেই অনুপ্রেরণা থেকেই আসলে আমার এই এখানে অংশ নেওয়া ইন্ডিভিজুয়ালি ভালো লাগার ছিল একেবারে প্রথম দিন যখন গেলাম তখন আসলে কিছুই জানতাম না শুধুমাত্র নিউজের একটা গেট আপে চলে গেলাম এবং যাবার পর এফডিসির একটা বিশাল ফ্লোরে আসলে আমাদের যখন এই কাজটা হচ্ছিল যখন আমরা দেখছিলাম আমরা জানতাম না যে আসলে আমাদের কি প্রশ্ন করা হবে কিভাবে জাজ করা হবে কিছুই জানতাম না ওই জায়গাটা আসলে খুবই দারুণ ছিল আমি যখন গিয়ে দাঁড়ালাম আমি জানি না যে আমাকে কোথা থেকে প্রশ্ন করবে বা কী ধরনের প্রশ্ন আমার কাছ থেকে জানতে যাওয়া হবে আমাকে যখন আসলে টকসু বিষয়ে একটা প্রশ্ন করা হলো আমার কাছে সেটা খুবই দারুণ ছিল আশাবাদী শুরু থেকে আমি ভীষণ রকম আশাবাদী কেন যেন মনে হচ্ছে যে না আমি ভালো কিছু করতে পারবো এটা কেন মনে হচ্ছে আমি জানি না 
তবে আমার সকলের সাপোর্টটা অনেক বেশি দরকার সকলের দোয়াটা অনেক বেশি দরকার আমি আমার রিপোর্টটা সর্বোচ্চ দেব আর বাকিটুকু হলে সকলের সাপোর্টটা পেলে আমি মনে হয় ভালো কিছু করতে পারবো সেরাদের সেরা হতে পারবো অবশ্যই এটিএন নিউজের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই আমরা এবং বাবলি ইয়াসমিনের জন্য শুভকামনা এত দূর এত চড়া বা এত প্রতিযোগীর মধ্যেও তিনি বেস্ট টেন জায়গা করে নিয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি বেস্ট থ্রির দিকেই যাচ্ছেন এবং আশা করব আমি তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে যিনি বেস্ট থ্রির ভেতরে একটি ভালো জায়গা বা ভালো অবস্থান তিনি করে নিবেন এবং বিচারকরাও যেহেতু যাচাই বাছাই করছেন অনেক কিছুই দেখছেন সেই জায়গা থেকে বাবলি ইয়াসমিনের জন্য অবশ্যই শুভকামনা থাকবে এবং এটিও নিউজের জন্য শুভকামনা আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি যিনি সেরা দেশ সেরা হবেন তার জন্য রয়েছে দু লক্ষ টাকার নগদ অর্থ পুরস্কার এবং যিনি প্রথম রানার আপ হচ্ছেন তার জন্য রয়েছে এক লক্ষ টাকার নগদ অর্থ পুরস্কার এবং যিনি দ্বিতীয় রানার আপ হচ্ছেন তার জন্য রয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ পুরস্কার আমরা রয়েছি বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির বিশেষ পর্বে এখন নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে একটু পর সঙ্গেই থাকুন Easy Tissue presents Best News Presenter Awards 2023 Powered by Walton Co-powered by Minister Air Conditioner Home Appliance Partner Baxon Electricals and Electronics Education Partner Baseby Cambrian Education Group Real Estate Partner Online Properties Limited Hospitality Partner Holiday Inn Dhaka In association with Top 10 Mart Limited Popular Life Insurance Company Limited Mumtaz Face Wash इम्पल्स हस्पिटल बीटेक एक्सपार्ट हेयर केयर अएल भाइया हाउसिंग आलोक हेल्थ केयर एंड हस्पिटल लुब्रिकेंट पार्टनर बक्स लुब्रिकेंट बांगलेश लिमिटेड एंड जुएलरि पार्टनर डायमंड हाउस বলছি এমন একজনের কথা যিনি মনোবিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন কিন্তু মনোবল হারিয়েছেন অনেকবার কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বারবার উঠে দাঁড়িয়েছেন নিজেকে সফল করেছেন এবং সফল একজন নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে ছয় বছরের কর্মজীবন রয়েছে তার বলছি জান্নাতুল নাহার জাকিয়ার কথা আমি জান্নাতুল নাহার জাকিয়া এটি নিউজে একজন সংবাদ উপস্থাপিকা হিসেবে কর্মরত আছে আজকে ছ বছর ধরে পেশাগত অভিজ্ঞতার কথা যদি বলি একদম শুরুতেই বলতে হয় আমি পড়াশোনা করেছি মনোবিজ্ঞানে তা একজন মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে এই জগৎটাকে আসলে বেছে নেওয়ার জন্য কাজ করেছে মনোচিকিৎসায় অনেকটা সময় আসলে সেখানে ছিলাম এরপরে আমি কাজ করেছি অন্য অনেক জায়গায় কাজ করেছি অন্যান্য সেক্টরে কাজ করেছি এয়ারটেলে কাজ করেছি বাংলাদেশ বিমানের সাথে ছিলাম অ্যাজ এ ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে সংবাদ উপস্থাপনা পেশায় আসলে পুরোপুরি বাবার অনুপ্রেরণায় আসা বাবা খুব করে চাইতেন যে তার একটা সন্তান আসলে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে আসুক টিভির পর্দায় আসুক মূলত তার ইচ্ছেতেই তার শখেই আমি এই উপস্থাপনা পেশায় চলে আসলাম অনেকবার পড়ে যাওয়া আছে অনেকবার নিজের আত্মবিশ্বাস ছাড়িয়ে ফেলা আছে পরবর্তীতে আবার নিজেকে জড়ো করে একসাথে করে তারপর আবার নিজের জন্যই দাঁড়ানো হয়েছে নিজের জন্যই দাঁড়িয়ে গেছে আসলে অনেকের অনেক কথায় মন খারাপ হয়েছে অনেক সময় মনে হয়েছে আমি পাচ্ছি না বা মানুষজনের কাছে শুনতে হয়েছে যে তুমি পাচ্ছ না সেখান থেকে নিজেকে গুছিয়ে এই পর্যায়ে আনা তো পেছনের যে কারণগুলো ছিল যা পেছনে যা আমি ফেলে এসেছি তার অনেকটুকুই আসলে আমাকে আজকে এখানে দাঁড়াতে অনেকটাই সাহায্য করেছে তো আমি শুরুতেই আসলে উপস্থাপনার সাথেই জড়িত ছিলাম এবং আমাকে যখন আমার অফিস থেকে বলা হলো যে তুমি উপস্থাপনার কাজটা করবে তখন আমি এটা একটু ভিন্ন আসলে আঙ্গিকে নিয়েছিলাম যে যেহেতু প্রোগ্রাম উপস্থাপনায় থাকছি একটু অন্যরকম হচ্ছে কিন্তু সংবাদ উপস্থাপনায় যেহেতু আছি চব্বিশ ঘন্টার সংবাদ মাধ্যমে আছে এটি নিউজে তো নিজেও একজন প্রতিযোগী হিসেবে ছিলাম শুরু হলো দুটো পর্ব পার হলো টিকে গেলাম এরপরে মনে হলো না উপস্থাপনার কাজটা বাদ দিয়ে আসলে এই প্রতিযোগিতাটা একটু সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত একটু চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেওয়া উচিত তখনই মনে হলো যে না প্রতিযোগী রয়ে যাই উপস্থাপনার কাজটা না হয় আরেকজনের ভাগে পড়ো তো আমার যে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সেটা হচ্ছে আমি যাদের কাজ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসলে টকশো করতে বসি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রকম অতিথির সঙ্গে আসলে বসা হয় বিভিন্ন রকম গল্প নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং 
যারা আমাদের পেছনে থাকেন যারা আমাদেরকে প্রশ্ন তৈরিতে সাহায্য করেন বা দিনের ঘটনাগুলো নিয়ে আমাদেরকে জানান তাদের একজনকেই আমার অতিথি হিসেবে পাওয়াটা আমার জন্য খুব ভালো লাগাচ্ছিল আর একটু কঠিন যদি বলতে হয় তো অবশ্যই বলতে হবে যে কিংবদন্তি যে সংবাদ উপস্থাপকরা আছেন তাদের সামনে সংবাদ উপস্থাপন করাটা আসলে যাতে আমরা একদম ছোটো থেকে দেখে এসেছি একটু চ্যালেঞ্জিংয়ে বটে তো যাদের সামনে সংবাদ উপস্থাপন করা টকস করা বা লাইভ করা সেটা একটু কঠিন ছিল আমি ছয় বছর ধরে সংবাদ উপস্থাপনার সাথে জড়িত আছি কিন্তু আমাদের প্রধান যে দুদল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ আমার প্রথম থেকেই আমি বলে আসছিলাম যে আওয়ামী লীগ যেটা আমি আসলে একটু ভিন্নভাবেই শিখে আসছি কিন্তু যখনই আমরা তৃতীয় পর্বটা করলাম তখন আমাকে আমাদের বিচারক সম্মানিত বিচারক ধরিয়ে দিলেন যে শব্দটা আওয়ামী লীগ নয় আওয়ামী লীগ ইংরেজিতে এ ডাব্লিউ এ যদি হয় সেটাও আওয়া আওয়া আওয়ামী আওয়াম থেকে একদম ঠিক বলেছে আওয়াম শব্দটা বাংলা শব্দ নয় কিন্তু তারপর ওটা আওয়াম না আচ্ছা ওটা আওয়াম আচ্ছা আমি যদি একটু জানতে চাই যে আওয়াম শব্দটা অর্থটা যদি আমি একটু জানতে চাই জাতি জাতি শেখাটা আসলে কোনো শেষ নেই শেখার কোনো বয়স নেই এই জিনিসটাই আসলে আমাকে পরবর্তী ধাপের জন্য নিজেকে শুদ্ধে নিতে এবং নিজেকে আরও বেশি ভালো করতে সহায়তা করবে একটা প্রতিযোগিতায় যেহেতু অংশ নিয়েছি তো আমি আশা করছি এবং নিজের আত্মবিশ্বাস থেকে হয়তো মনে হচ্ছে যে সামনে ভালো কিছু হবে সাথে কিন্তু আপনাদের দোয়াও লাগবে আমি চাই আপনাদের দোয়া আমার সাথে থাকুক এবং আগামী চলার পথে আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে থাকবেন আমার মেয়ে লক্ষ্মীপুরের ছেলে তিনি ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন ছিল কিন্তু একই সাথে বুনেছেন নিউজ প্রেজেন্টার হওয়ার স্বপ্ন এই প্রতিযোগিতায় এসে তিনি নিজেকে বারবার পরীক্ষা করেছেন এমন একজন পার্টিসিপেন্ট যিনি নিজেকে একদম দাবি করছেন তিনি সেরা তিনজনে থাকবেন বলছি ফয়সল মাহমুদের কথা যে আমি ফয়সল মাহমুদ আমার জেলা হচ্ছে লক্ষ্মীপুর আর উপজেলা হচ্ছে রামগঞ্জ আমি এই মুহূর্তে বর্তমানে জব করছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরে এর আগে আমি ছিলাম টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে নিজেকে উপস্থাপন করার আমি মনে করি সবচাইতে সহজ সুযোগ হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টেশন আর নিউজ প্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জিং পেশা এই জন্যই আমি নিউজ প্রেজেন্টেশনটাকে বেছে নিয়েছি আমার জীবনে আমি প্রথমে নিউজ প্রেজেন্টেশনটা নিউজ প্রেজেন্টেশন রিপোর্টিং নিউজ রিপোর্টিং শুরু করেছিলাম প্রাইভেট একটা একাডেমিতে যেটা বিজেম থেকে এরপরে আমি নিউজ প্রেজেন্টেশন কোর্স করেছিলাম লক্ষ্য নিউজ প্রেজেন্টেশন একাডেমি থেকে যেখানে ছয় মাসের একটা কোর্স করেছিলাম ছোটোকাল থেকে আমার ইচ্ছে ছিল ক্রিকেটার হওয়ার দেন পরবর্তীতে যখন টেলিভিশনে খবর দেখতাম তখন ইচ্ছে ইচ্ছে হলো যে আমিও একজন প্রেজেন্টার হই দেন সেখান থেকেই প্রেজেন্টার হওয়ার ঝোঁক এবং শেষমেশ প্রেজেন্টার হয়ে যাওয়া আমাদের কলিগ ছিল কিছু এটিএন নিউজের প্রচার প্রচারণা দেখে আসলে আমি উদ্বুদ্ধ হলাম যে আমি এখানে জয়েন করি আমার নিজেকে প্রমাণ করি যেহেতু প্রেজেন্টারদের জন্য এই প্রথম একটা স্টেট ছিল এই জন্যই আমি সেটাতে জয়েন করেছি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক কিছু শিখেছি যেটা হলো আমরা সচরাচর লাইভ করি টক শো করি বা নিউজ প্রেজেন্টেশন করি যেটা আমরা টেলিভিশনের মাধ্যমে আসলে দর্শকরা আমাদেরকে দেখে তো এই প্রথম আমরা আমি জাজদের সামনে আমি নিজেকে উপস্থাপন করার সুযোগ হয়েছে তো এখানে শেখার অনেক কিছু ছিল আমাদের যারা বিজ্ঞ জাজ ছিলেন তাদের কাছ থেকে শেখার ছিল তারপর আমাদের এই প্রতিযোগিতা মিলে সব কিছু মিলিয়ে শেখার একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল এইটা এই প্রতিযোগিতার প্রথম থেকেই আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি টপ থ্রিতে থাকব এখন টপ টেনে আছি টপ টেনে যাওয়াতে আমার আত্মবিশ্বাস আরও আরও বেড়ে গেল এর মধ্যে চিন্তাও বেড়ে গেল কিন্তু আমি আমাকে দেখতে চাই টপ থ্রিতে এখন বাকিটা দেখা যাক জাজরা কি ডিসিশন নেয় আমার পারফরমেন্সের উপর তারা অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ করেই আমার অবস্থান তারা ঠিক করবে আশরাফল মাহথির তিনি খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী জার্নালিজমে পড়ার খুব আগ্রহ ছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণে পড়া হয়নি বাবা মার আগ্রহে তো অনেকেই নিউজ প্রেজেন্টার হয়েছেন 
কিন্তু বন্ধুর আগ্রহে নিউজ প্রেজেন্টার হয়েছেন কজন শুনে নেই মাহাথিরের গল্প আসসালামু আলাইকুম আমি আশরাফ আল মাহাথির আমি কাজ করছি এটিএন নিউজে সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসা অলমোস্ট যখন হচ্ছে ফাইভ সিক্সে পড়ি তখন থেকেই উপস্থাপনা প্রোগ্রাম উপস্থাপনার সাথে যুক্ত ছিলাম পরবর্তীতে ওই বিষয়টাই আমাকে সংবাদ উপস্থাপনাতে হচ্ছে অনুপ্রেরণা জাগে এবং এরপরে জার্নালিজমের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা তৈরি হয় কিন্তু ফ্যামিলি পারপাস হচ্ছে জার্নালিজমে পড়ার সুযোগ হয়নি কারণ পারিবারিক কিছু চাপ ছিল যার জন্য জার্নালিজম পড়া হয়নি সো ওই জায়গা থেকে এসে আসলে এখানে এরপরের প্রক্রিয়াটা শেষ করে যখন অনার্সে ভর্তি হই তখন হচ্ছে গিয়ে কোর্সের মাধ্যমে আমি নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসি তো নিউজ প্রেজেন্টেশনে আমার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার বন্ধু মাহি ও হচ্ছে আমাকে বারবার একটা বিষয় হচ্ছে অ্যালার্ট করেছিল যে আমি আসলে এই আমার জন্য হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টেশন এবং নিউজ প্রেজেন্টেশনটাই হচ্ছে আমি সবচেয়ে ভালো করব তো ও আসলে আমার সিভি মেকিং থেকে শুরু করে সব কিছুই ও ঠিক করে দিয়েছিল এবং আবার নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসার যে কোর্সের যে প্রক্রিয়া সেটাও কিন্তু ও ঠিক করে দিয়েছিল পারিবারিক কিছু বাধা ছিল আব্বু আম্মু কোনোভাবে রাজি হচ্ছিলেন না যে নিউজ প্রেজেন্টেশন বা হচ্ছে সাংবাদিকতার সাথে আমি যুক্ত হই পরবর্তীতে হচ্ছে আব্বু আম্মুকে বেশ কষ্ট করে রাজি করিয়েছে এবং পারিবারিকভাবে হচ্ছে আমার ফ্যামিলিতে মোটামুটি সবাই হচ্ছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই টাইপের প্রফেশনগুলো খুব বেশি পছন্দ করে এবং সাংবাদিকতা বা হচ্ছে নিউজ প্রেজেন্টেশনের মতো চ্যালেঞ্জিং যে ব্যাপারগুলো সেগুলোতে তারা কখনোই ওভাবে সাপোর্ট করেনি পরবর্তীতে আমি নিজে থেকেই হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেই যে আমি আর এই পারিবারিক যে একটা প্রেশার সেটাতে আর থাকব না এরপর হচ্ছে গিয়ে আব্বু আম্মুর সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আমি ঢাকা চলে আসি এবং তখন থেকে একটা জব ম্যানেজ করে আমি কোর্স কমপ্লিট করি কোর্স কমপ্লিট করার পরে এটি নিউজে হচ্ছে আমি অডিশন দেই অডিশন দেওয়ার মাধ্যমে আমি নিউজ প্রেজেন্টেশনে আসি এই প্রতিযোগিতায় আমার সবচেয়ে ভালো লাগার যে মুহূর্তটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রথম যেদিন আমি ইয়েস কার্ডটা ইয়েস কার্ডটা যখন আমি পাই তখন আমার মনে হচ্ছিলো যে এত এত প্রেজেন্টার আমার অলমোস্ট এক মাত্র এক বছরের হচ্ছে আমার ক্যারিয়ার সো আমার এত এত সিনিয়র প্রেজেন্টারদের মাঝখান থেকে আমি একটা ইয়েস কার্ড পেয়েছি ওই প্রথম দিনটাই আমার জন্য সব চাইতে কি বলবো বা সবচেয়ে হচ্ছে আপনার ই ছিল ভালো লাগার একটা মুহূর্ত ছিল সবচেয়ে বেশি কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেছিলাম যেদিন হচ্ছে লাইভ করতে দিয়েছিল আমি আমার পুরো এক বছরে হচ্ছে মাত্র চারটা থেকে পাঁচটা লাইভ হ্যান্ডেল করেছি টকশো করা হয়নি টকশো করতে দিয়েছে লাইভ করতে দিয়েছে একটু নার্ভাস ছিলাম এরপরেও হচ্ছে সবার সাপোর্টে সবাই বলছিলেন যে তুমি পারবে তো সবার সাপোর্টে আসলে ও তখনও আমি ওই রাউন্ডটাও আমি বেশ ভালোভাবে উতরে যাই এবং এখন ফাইনালে এই প্রতিযোগিতায় আমার অনেক সিনিয়র প্রেজেন্টাররা ছিলেন যাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে আমি টপ টেনে এসেছি এবং এই জায়গাটা আমার কনফিডেন্স লেভেলকে অনেক অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে আমার মনে হচ্ছে যে আমি সামনের যে রাস্তাটা এবং আমার আরও অনেক দূর যাওয়া বাকি এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আমি আমার নিজের যে একটা নিজের যে আমার মধ্যে যে একটা বিষয় আছে সেটা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি বেস্ট নিউজ প্রেজেন্টার হতে পারবো কি না এই বিষয়টা এখনও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না তবে এটুকু বলতে পারি যে হচ্ছে আমি এখান থেকে আমি খুব ভালো কিছু একটা করবো একজন ব্যাংক কর্মকর্তা সাথে সাথে রয়েছে দশ বছরের নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে কর্মের অভিজ্ঞতা পরিবারে একমাত্র ছেলে সন্তান পরিবার কিছুটা ইসলামিক ঘরানার হওয়ার কারণে অনেক কিছুতেই না শুনতে হয়েছে কিন্তু সেই পরিবারই এখন অনুপ্রেরণা দেয় এবং সেই মানুষটিরই চরম ভক্ত তারই পরিবার শুনে আসি এবং দেখে আসি হাসানুল বান্নার গল্প আসসালামু আলাইকুম আমি হাসানুল বান্না নিউজ প্রেজেন্টার এটিএন নিউজ আমি মূলত একজন ব্যাংক কর্মকর্তা কিন্তু নিউজ প্রেজেন্টেশন আমার একটা শখ আমার হবি যেটাই বলেন না কেন আমি সবসময় খুব উপভোগ করি নিউজ প্রেজেন্টেশনকে আর আমার মনে হয় যে নিউজ প্রেজেন্টেশন না করলে সপ্তাহের মধ্যে মনে হয় যে কি যেন কি যেন একটা বাদ রয়ে গেছে তো আলহামদুলিল্লাহ যে রেগুলার আমি নিউজ প্রেজেন্টেশন করতে পারছি যখন আমি ইউনিভার্সিটি লেভেলে পড়ি তখন আমার বিটিভিতে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে বিটিভিতে একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম প্রোগ্রামটার নাম হচ্ছে আমার কথা বলবো আমি স্টুডেন্ট এবং গার্জিয়ানদের নিয়ে তো সেখানে প্রযোজক ছিলেন বদ্রুজ্জামান আঙ্কেল তো উনি সবসময় আমাকে বলতেন আমার পারফরমেন্স ভালো দেখে উনি বলতেন যে বাবা তুমি তো তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন ভালো তোমার উচ্চারণ ভালো তুমি কথা বলো ভালো তুমি তো উপস্থাপনা বা এই দিকে ঝুঁকতে পারো তো 
এরপর থেকে আসলে মাথার মধ্যে সব সময় ওই কাজটা ইয়া করতে যে কি করা যায় নিউজে কোর্স করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু তখনকার কোর্স করার সময় যেহেতু নিউজ প্রেজেন্টেশন ওই সময় এতটা প্রচলন ছিল না টেলিভিশন চ্যানেলও খুব কম ছিল তখন নিউজ আমরা যখন কোর্স করব কোর্সের জন্য মোটামুটি বেশ ভালো একটা অ্যামাউন্ট প্রয়োজন বারো হাজার টাকার মতো অ্যামাউন্ট তখন লাগত এক একটা নিউজ প্রেজেন্টেশন কোর্সের জন্য তো এত টাকা আসলে ফ্যামিলি থেকে দিবে না তখন একটা যে একটা কোচিং সেন্টার যেটা কোর্স করায় তো তারা বিজ্ঞপ্তি দিল যে সেখানে ইন্টারভিউ দিতে হবে যদি কেউ অডিশনে সেখানে ভালো করে তখন তার ফিফটি পারসেন্ট ছাড় দেওয়া হবে ওই সময় আমি করলাম কি যে পেপার কাটিংটা নিয়ে তাদের অফিসে গেলাম এবং সেখানে গিয়ে আমি অডিশন ফেস করলাম অডিশন ফেস করার পরে আলহামদুলিল্লাহ সেখানে ফিফটি পারসেন্ট ছাড় আমি পেয়ে গেছি মানে বারো হাজার টাকার জায়গায় আমার ছ হাজার টাকা দিলে আমার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তখন দেখা যায় যে আমার ফ্যামিলি আসলে কোনোতেই কিছুতেই দিবে না ওইটা কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারি নাই তো আমার খুব মন খারাপ ছিল আমার এক ফ্রেন্ড ইটালিতে ছিল তো সে আমাকে আমার ফ্যামিলি আমার ছোট বোনের কাছ থেকে শোনার পরে যে খুব ভাইয়ার খুব মন খারাপ ভাই আজকে অডিশন দিয়েছে ওখানে হানড্রেড পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ছাড় পেয়েছে বাট ভাইয়া ভর্তি হতে পারছে না তখন আমার ফ্রেন্ড আমাকে টাকা পাঠালো এবং সেই টাকাতে আমি নিউজ প্রেজেন্টেশন কোর্স কমপ্লিট করেছে এই যে প্রতিযোগিতা এট এন নিউজ নিউজ প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্স টু টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এটার মাধ্যমে আসলে আমাদের যে জাজেসরা আছেন তাদের মাধ্যমে আসলে অনেক কিছু শেখার আছে তারা যে ধরনের আমাদেরকে ক্লু দিচ্ছেন যে ধরনের আমাদেরকে ইনফরমেশান দিচ্ছেন বা আমাদের যে ভুলগুলো ধরছেন সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তারা আমাদেরকে যেভাবে যাচাই বাছাই করছেন আমি এত বছর নিউজ পড়েও আমার মনে হচ্ছে যে আমার শেখার আরও অনেক কিছু আছে তো আমি মনে করছি যে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী হয়ে আমি খুবই লাকি যে আমি এই ধরনের একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছি প্রায় সময় ওর নিউজগুলো দেখিয়েছি তো এর মধ্যে আমার ওয়াইফ কিন্তু কন্টিনিউসলি সে তার নিউজগুলো দেখিয়েছি দিনে হোক বা রাতে হোক আমার ছেলের নিউজ আমি সব সময় দেখি একবার নিউজতে আসার সময় ওকে কুকুরে কামড় দিছে তারপর থেকে যতক্ষণ না আসে আমি সিঁড়িতে যাই তাকাই থাকি যে কখন আসবে নাকি আবার কুকুরে ধরবে নাকি আবার বলি দোয়াটোয়া পড়ার জন্য এইবারের প্রতিযোগিতায়ও তুমি সফল হবে এবং সবার মন জয় করবে দেশ দশের উন্নতি হয় এমন কাজ করবে এবং দেশকে সবার আগে সবার সামনে নিয়ে যাবে ভাইয়া তো সফলতায় আমরা অনেক বেশি গর্বিত এমন একজন নারীর গল্প শোনাচ্ছি তিনি সফল হয়েছেন আজ তিনি সফল নারী উদ্যোক্তা এবং একজন সফল নিউজ প্রেজেন্টার উজমা হাসানের কথা বলছি দেখে আসি তার গল্প আমি উজমা হাসান একজন নিউজ প্রেজেন্টার বিগত দশ বছর ধরে আমি নিউজ প্রেজেন্টেশনে আছি আমার এখন যে জার্নিটা এটি নিউজের সাথে অলমোস্ট এক বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু নয় বছর আমি ছিলাম চ্যানেল আইতে আমার শুরুর জার্নিটা বলতে যখন একেবারেই আমি নিউজের কিছুই বুঝতাম না একেবারেই কিছু জানতাম না আমি তখন থেকেই শুরু করেছি একেবারেই ছোটোবেলায় যখন বিটিভিতে নিউজ যায় নিউজ দেখতাম আমরা ছোটোবেলায় এবং আমি আমার বাবার সাথে বসে আসলে এটা একটা অভ্যাস ছিল যে বাবা চাকরি থেকে এসে প্রতিদিন রাতের বেলা নিউজ দেখতেন এবং আমার বাবার একটা অভ্যাস ছিল সে আমাদেরকে সবসময়ই নিউজের কিছু বুঝি আর না বুঝি সে কারোর সাথে গল্প করত বা ওই গল্পগুলো আমরা শুনতাম কিছু কিছু বুঝে বুঝতে পারতাম কিছু কিছু হয়তো বা বুঝতাম না বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম আমি সবসময় ড্রেসিং টেবিলের সামনে আমার বাবা তখন জনকণ্ঠ একটা পত্রিকা ছিল তো জনকণ্ঠ পত্রিকাটা আমার বাবা পড়তেন এবং প্রতিদিনের পত্রিকাটা আমি অ্যাটলিস্ট পড়ার চেষ্টা করতাম সেটা কিভাবে বুঝতাম না কিছু বাট রিডিংটা ভালোভাবে পড়ার চেষ্টা করতাম ড্রেসিং টেবিলের সামনে পত্রিকাটা রাখার চেষ্টা করতাম এবং ড্রেসিং টেবিলের সামনে আম্মুর একটা শাড়ি বা একটা ওড়না দিয়ে একটু সাজুগুজু করে আমি নিজেকে ফিল করাইতাম যে আমি একদম টিভি স্ক্রিনের সামনে বসে আছি এবং আমি নিউজ পড়তে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমাদের মেয়েদের জন্য যে কোনো কর্মক্ষেত্রে শুরুর জায়গাটা ম্যাক্সিমাম মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকটাই কঠিন হয় সেই ক্ষেত্রে আমারটাও খুব একটা বেশি ডিফারেন্ট ছিল না একটা সময় আসলে হয় না যে মানুষ বড় হতে হতে তার ইচ্ছা কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয় যেমন আমার স্কুল লাইফে 
এক এক সময় এক একটা ইচ্ছা ছিল কখনো ডাক্তার কখনো এটা সেটা এরকম কলেজ লাইফে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয় ইউনিভার্সিটি লাইফে চেঞ্জ হয় তো আমার ইচ্ছাটা ঠিক একটা এমন একটা মোমেন্টে আসলো যেটা আমার জন্য খুব স্ট্রাগলিং ছিল আর সেটা হচ্ছে আমার বিয়ের পর আমার প্রথম বাচ্চা যখন হলো তা যে আমি তো ছোটোবেলায় এরকম একটা স্বপ্ন নিজের ভিতর লালন করতাম আজকে কেন না তো আসলে তখন এত জায়গায় আমি এই জিনিসগুলো যে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা শুরু করলাম যে কোথায় গেলে আমি এটা সম্পর্কে ন্যূনতম জানতে পারবো যেহেতু আমাকে আগে জেনে তারপর কিন্তু এই সেক্টরে আসতে হবে দশ থেকে বারো বছর আগের কথা এটা তখন কিন্তু আট দশ হাজার টাকা অনেক একসাথে এটা এক জায়গায় দেওয়া কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় এবং ঈদের টাকা আমি কারো পারমিশন নেইনি ইভেন আমার হাজব্যান্ড যেখানে একেবারেই বলেছিল যে মিডিয়াতে আসেই যাবে না সেখানে আমি আমার শাশুড়িকে নিয়ে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আমি বসে আমি ভর্তি হয়ে গেছি তো আমি যখন অ্যাট লিস্ট মানে অ্যাট লাস্ট আমি যখন একদম ইন্টারভিউতে চান্স পেয়ে গেলাম এবং চ্যানেলাইতে আমার প্রথম যেই জবটা হলো নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে আমার হাজব্যান্ড অভিভাবক হিসেবে গিয়েছিলেন এবং আমার মনে আছে আমার শ্বশুর আমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে বলছিল যে তোমার তো এখন অনেকগুলো শাড়ি কিনতে হবে তুমি যাও শাড়ি কিনে নিয়ে আসো আসলে প্রতিযোগিতা তো প্রতিযোগিতাই সবসময় এখানে কঠিন সহজ অনেক কিছু দিয়ে কিন্তু পরীক্ষা করা হয় প্রথম নিউজ প্রেজেন্টারদেরকে নিয়ে একটা প্ল্যাটফর্ম স্টার নিউজ প্রেজেন্টার্স অ্যাওয়ার্ড তো এটা কেমন হবে এটাই আমাদের কাছে অজানা ছিল পুরোপুরি যেহেতু এটা একেবারেই প্রথম তো আমাদের প্রত্যেকটা সেশনে কিন্তু আমরা জানতাম না যে আমাদের সাথে কি হতে চলেছে বা আমাদেরকে এটা কিন্তু জানানো হয়নি অভিজ্ঞতাটাই পুরোটাই একদম প্রথম একদমই নতুন এবং নতুন হিসেবে প্রথম হিসেবে আমরা যে সাহস করে আসতে পেরেছি ওভারঅল পুরোটা পার করে দশ জন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন আমি হয়েছি এটা আমার জন্য অনেক বিশাল একটা ব্যাপার উজমা আমার ছেলের বউ আর ওর নিউজটা আমরা দেখি আমরা ওর শ্বশুরও দেখে আমিও দেখি ওকে আমরা মেয়ের মতনই দেখি যে ছেলের বউ তা না ও আমাদের মেয়েই আমি চাই ও আরও ভালো নিউজ পড়ুক আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাক আর দশজনের ভিতরেও এ হয়েছে আশা করি ভবিষ্যতে আরও ভালো করি দর্শক একে একে দেখে নিলাম সেরা দশজনের জানা অজানা অনেক কিছু এই সেরা দশজনকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের গ্র্যান্ড ফিনালে জমজমাটে গ্র্যান্ড ফিনালে দেখার আমন্ত্রণ রইল আর হ্যাঁ সময় হচ্ছে ছয় নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ মিনিটে সরাসরি শুধুমাত্র এটি নিউজে সে পর্যন্ত সবার জন্য রইল শুভকামনা শুভরাত্রি